சாப்டர் ஃபைவ் எக்ஸசைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூவில் கொஸ்டின் நம்பர் ஒனில் இரண்டாவது பகுதி பார்க்க போகிறோம் கொஸ்டின் என்னென்னா ஃபைண்டு த ஈக்குவேஷனாக பரவலாம் பரவாயில்லத்தின் சவுண்ட் பார்க்க கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு சம் பார்த்தோம் இப்போ அடுத்த இரண்டு சம் பார்க்க போகிறோம் தேர்டு அண்டு ஃபோர்த்து வெர்டெக்ஸ் வந்து என்னென்னா ஒன் கமா மைனஸ் டூ ஃபோக்கஸ் வந்து ஃபோர் கமா மைனஸ் டூ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதுலேருந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஈக்குவேஷனாக பரவலாக கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு சமில் வெர்டெக்ஸ் வந்து ஜீரோ கமா ஜீரோன்னு எடுத்தோம் அதனால் அது அப்போட டவுன்வேர்டு ஈஸியாக நமக்கு வந்து ஆன்சர் ஏ மட்டும் கண்டுபிடிக்கிறது தான் ஒர்க்காக இருந்துச்சு இதில் வெர்டெக்ஸ் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஃபோ ஒன் கமா மைனஸ் டூன்னு கொடுத்துட்டாங்க அதனால் இது வந்து இடமாற்றம் செய்யப்பட்டது அதனால் நம்ம வந்து இதை கிராஃபில் குறிச்சிக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஒன் கா மைனஸ் டூ எங்கே இருக்குது எக்ஸில் ஒன்று ஒயில் வந்து மைனஸ் டூ அப்போ வெர்டெக்ஸ் வந்து இந்த இடத்துல இருக்குது வி ஆஃப் ஒன் கமா மைனஸ் டூ ஃபோக்கஸ் வந்து ஃபோர் கா மைனஸ் டூ எக்ஸில் ஃபோரில் இருக்குது அப்போ எக்ஸில் வந்து ஃபோரில் இருக்குது ஃபோக்கஸ் அதே மைனஸ் டூங்கிற லைனில் அப்போ ஒரு லைன் நமக்கு ஃபார்ம் ஆகுது இப்போ இந்த லைன் மேலேயே தான் இந்த பேரபுலாங்கிறது இருக்கும் அதாவது இதுதான் ஆக்சிஸ் ஆஃப் பேரபுலா அப்போது வெர்டெக்ஸ் இந்த பக்கம் இருக்குது ஃபோக்கஸ் எஸ் ஆஃப் ஃபோர் கமா மைனஸ் டூங்கிறது இந்த பக்கம் இருக்குது அப்போது ஃபோக்கஸ்ங்கிறது அந்த பரபலயத்துக்கு உள்ளார தான் இருக்கும் அப்போ திஸ் ஃப்ரம் த கிவன் டேட்டா ஃப்ரம் கிவன் டேட்டா பேரபுலா ஓப்பன் ரைட் வார்ட்ஸ் அண்ட் வெர்டெக்ஸ் வந்து ஒன் கமா மைனஸ் டூ அப்படிங்கிறது பார்த்தோடனே தெரிஞ்சிருது இதுதான் நமக்கு இந்த சமூகத்துக்கு தேவையானது கொடுக்கப்பட்ட விவரங்களிலிருந்து பரவலையும் வந்து வளப்புறம் தரக்கூடியது ஃப்ரம் கிவன் டேட்டா பிறபலா ஓப்பன் ரைட் வார்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியுது படம் வரைஞ்சு பார்த்தா தான் தெரியுது அதனால் அதுலேருந்து நம்ம எடுத்துக்கிறோம் வெர்டெக்ஸ் வந்து கொடுத்துட்டாங்க என்னென்னா ஒன் கமா மைனஸ் டூ அதே போல் ஃபோக்கஸும் கொடுத்துட்டாங்க ஃபோக்கஸ் என்னென்னா ஃபோர் கமா மைனஸ் டூ ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோது விஎஸ் விஎஸ் அப்படிங்கிறது டிஸ்டன்ஸ் வந்து எவ்வளோதுன்னா ஏ அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் அதனால் விஎஸ் இது ரெண்டுக்கும் டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் உடனே டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்மில் பயன்படுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை ரெண்டுலேயும் மாறாமல் இருக்கிற அந்த அளவு வந்து விட்டுடலாம் மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ அப்போ எது மாறிட்டு இருக்கோ அதை நம்ம எடுத்துக்கிட்டு அதில் ஹையஸ்ட் வேல்யூ பெரிய எண்ணிலேருந்து சிறிய எண்ணை மைனஸ் பண்ண போகிறோம் பிக் நம்பர் வந்து ஃபோரு ஸ்மால் நம்பர் வந்து ஒன்று அப்போ ஃபோர் மைனஸ் ஒன் அப்படிங்கிறது நமக்கு கிடைக்கிது இது த்ரீ இது தான் வந்து போக்கல் டிஸ்டன்ஸ் அதாவது குவிய தூரம் ஏங்கிறது கிடச்சிருது ஏங்கிறது வியூக்கும் வெர்டெக்ஸுக்கும் ஃபோக்கஸ் குவியத்துக்கும் இடைப்பட்ட தூரம் தான் ஏ அது நமக்கு தெரியும் இது ஏங்கிறது இவ்வளோதுனா ஃபோர் ஏ அப்படிங்கிறது எவ்வளோ கிடைக்கும் ஃபோர் ஏ ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ அவ்வளோதுனா டுவெல்லு அப்போது ஃபோர் ஏங்கிறது கிடச்சிட்டு இப்போ ஈக்குவேஷன் ஆஃப் பரபலா ஈக்குவேஷன் ஆஃப் பரபலா என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா இது வந்து ஓப்பன் ரைட் வேர்ட்ஸ் அப்படிங்கிறதுனால ஒய் மைனஸ் கே ஹோல் ஸ்கொயர் அதோட வெர்டெக்ஸ் வந்து வேறு இடத்துல உள்ளது வெர்டெக்ஸ் வந்து ஹச்கமா கே உள்ளது அப்படின்னா அதுக்கு தனி ஃபார்முலா இருக்குது வெர்டெக்ஸ் ஹச்சிக்கமா கே உடைய விதமான வட்டத்தின் சவன்பாடு ஒய் மைனஸ் கே ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஏ இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஹச்சு அப்படிங்கிறத நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இதில் ஹச்சு கேவுக்கு பதிலாக என்ன போட்டலாம் அப்படின்னா வெர்டெக்ஸ் ஒன் கமா மைனஸ் டூ போட்டலாம் ஒன் கமா மைனஸ் டூ போட்டோம்னா இது ஹச்சு இது கே இப்போ ஒய் மைனஸ் கேங்கிறது மைனஸ் டூ அப்போ ப்ளஸ் டூ ஆகிடும் ஒய் ப்ளஸ் டூ ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஏ இன்ட்டு எக்ஸு மைனஸ் ஃபோர் ஏவோட ஃபோர் ஏவோட வேலையை கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் டுவெல் அப்போ அதை போட்டுருவோம் டுவெல் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஹச்சுங்கிறது எவ்வளோது அப்படின்னா ஒன்று இதுதான் நமக்கு தேவையான பெரபலாவோட ஈக்குவேஷன் அதாவது பரவாயில்லத்தின் சவன்பாடுங்கிறது ஒரே ஸ்டெப்பில் கிடச்சிட்டு ஃபோர் ஏங்கிறது டுவெல் ஏ தான் நம்ம இப்போ கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம் வெர்டெக்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க மூணாவது சம்மா நம்ம வந்து ஏ மக்கு கண்டுபிடிக்கிறது மட்டும்தான் நமக்கு ஒர்க்காக இருக்குது மற்ற சம்மளையெல்லாம் வந்து அப்படி இல்லை இந்த ஏ கண்டுபிடிச்சோம்னா உடனே சப்ஸ்க்ரைப் பண்ணி ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது தான் வெர்டெக்ஸு அது எங்கே இருக்குதுன்னு நம்ம சூஸ் பண்ணோன்னா இதில் கொடுத்துட்டாங்க அதனால் அதை அப்படியே எடுத்துக்கிட்டோம் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு சம்மில் வெர்டெக்ஸு கொடுக்கல அது நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் அடுத்தது ஃபோர்த் சம் போகிறோம் ஃபோர்த் சம் என்னென்னா என் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் த லேட்டஸ்ட் எக்டம் செவ்வகலத்தின் முனைகள் கொடுத்துட்டாங்க ஃபோர் கமா மைனஸ் எயிட் ஃபோர் கமா ப்ளஸ் எயிட்னு ஃபோர் கமா எயிட் எங்கே இருக்கும் எக்ஸில் வந்து ஃபோரு ஒயில் வந்து மைனஸ் எயிட்டு
குவியமாக அமையும் பரவலத்தின் குவியம் அப்போ குவியம் இங்கே இருக்குது வர்டெக்ஸ் வந்து இந்த பக்கம் இருக்கலாம் அல்லது அந்த பக்கம் இருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் நம்ம எப்படி எடுத்துக்கோம் அப்படின்னா பரவலையும் வலதுபுறம் திறப்புடையதாக எடுத்துக்கோம் அப்போ ஃபோர் கமா ஜீரோ அப்போ பரவலையும் வலதுபுறம் திறப்புடையது இப்போ பரவலையும் வந்து பரவலாக ஓப்பன் ரைட் வேர்ட்ஸாக எடுத்துக்கிறோம் அப்போது வெர்டெக்ஸ் என்ன வந்துடுது அப்படின்னா வெர்டெக்ஸ் ஜீரோ கமா ஜீரோ முனை வந்து ஜீரோ கமா ஜீரோவாக எடுத்துக்கிட்டு நம்ம போட்டுடலாம் இல்லைனா ஹச்சு கமா கே கண்டுபிடிச்சி நம்ம போடுற மாதிரி இருக்கும் அதனால் நம்ம ஏ மட்டும் கண்டுபிடிச்சா போதுமானது இப்போ ஏங்கிறதும் பார்த்தாலே தெரியுது ஃபோரு அதனால் நம்ம ஈஸியாக இதோட ஆன்சரை கொண்டு வந்துடலாம் அதனால் கொடுக்கப்பட்ட விவரங்களிலிருந்து பரவாயில்லையும் வளப்புறம் திறப்புடையது எங்க இதுலேயும் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஏன்னா லெஃப்ட் சைடு கூட இருக்கலாம் லெஃப்ட் சைடு எடுத்துக்கிட்டோம்னா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா க்ளூ வேணும் நமக்கு வளப்புறம் திறப்புடையது எங்க அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் அதாவது ஃப்ரம் கிவன் டேட்டா லெட் பேரபலா ஓப்பன் ரைட் சைடு ரைட் வார்ட்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் வேறு ஃபோர் ஈக்குவேஷன் என்ன வெர்டெக்ஸு அப்படிங்கிறது வராது இப்போது ஃபோக்கஸ் ஃபோக்கஸ் வந்து என்ன அப்படின்னா ரெண்டுக்கும் மிட் பாயிண்ட் அப்போது ஃபோக்கஸ் ஈக்குவல் டு மிட் பாயிண்ட் ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் மிட் பாயிண்ட்டுக்கு என்ன ஃபார்ம்லாம் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ பை டூ ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ பை டூ அப்படிங்கிற ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ரெண்டுக்கும் ஃபார்ம்லா இது எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இது எக்ஸ் டூ ஒய் டூ இதை கண்டுபிடிக்காமல் டைரெக்டாக கூட போடலாம் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இருந்தாலும் நம்ம எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ பை டூ என்ன வரும் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் பை டூ கமா எயிட் மைனஸ் எயிட் பை டூ இப்போ ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோரு எயிட்டு எயிட் பை டூ ஜீரோ எயிட் மைனஸ் எயிட்டு ஜீரோ இப்போ எயிட்டில் டூ டேபிள் அடித்தோம்னா ஃபோரு கமா ஜீரோ அப்படிங்கிறது ஃபோக்கஸ் கிடைக்கிது ஃபோக்கஸ் கிடச்சிட்டு இப்போ வேறு டெக்ஸ் டெக்ஸ் வந்து என்னென்னா ஜீரோ கமா ஜீரோ அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் வேறு ஃபோரு இதில் இந்த ஃபோக்கஸ் வந்து நம்ம ஏ கமா ஜீரோவோட கம்பேர் பண்ணோம்னா என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ஏவோட வேல்யூ ஃபோர்னு கிடைக்குது அப்போ ஃபோர் ஏவோட வேல்யூ எவ்வளோ கிடைக்கும்னா ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் அப்படின்னு கிடைக்கும் அப்போ ஃபோர் ஏவோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சாச்சு ஈக்குவேஷனாக பெறப்படலாம் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியாச்சு வெர்டெக்ஸ் வந்து ஜீரோ கமா ஜீரோ பரவாயில்லையும் சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா ரைட் சைடு ஓப்பன் அப்போ ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஏ எக்ஸு ஃபோர் ஏக்கு பதிலாக சிக்ஸ்டீன் போட்டோம்னா அதுதான் நமக்கு ஆன்சர் வந்துடுது அப்போ ஃபோர் ஏக்கு பதிலாக சிக்ஸ்டீன் போட்டுரும் எக்ஸ் அவ்வளோதான் ஆன்சர் ரொம்ப ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம் அப்போ இந்த மூணு சம்மில் இந்த பேரப்படாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஜீரோ கமா ஜீரோங்கிறது கொடுக்கப்படாமல் உள்ளது அதை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் மற்ற ஒரு சம்முக்கு வேறு டெக்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க அதுக்கு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இதில் கொடுக்கலைனா நம்ம ஜீரோ கமா ஜீரோனு எடுத்துக்கிறோம் சப்போஸ் கொடுத்துட்டாங்கன்னா அது தான் எடுத்துக்கணும் இந்த மூணு சம்மலையுமே பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் சம்மு அப்புறம் இப்போ அந்த ஃபோர்த் சம்மில் நம்ம வந்து ரைட் சைடாக லெஃப்ட் சைடானு கண்டுபிடிக்கிறது ஒரு குழு ஏ கண்டுபிடிக்கிறது தான் அதில் முக்கியமானது இந்த சம்மை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபோக்கஸ் கண்டுபிடிக்கிறோம் அதுலேருந்து ஏ கண்டுபிடிக்கிறோம் இல்லை வேறு ஒரு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி ஃபோக்கல் அதாவது லேட்டஸ்ட் செக்டமோட ரெண்டு முனை புள்ளிகள் அப்படிங்கிறத ஃபோக்கஸ் வழியாக போகக்கூடிய கோட்டினோட முனை புள்ளிகளை நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்முலா இருக்குது ஏ கமா மைனஸ் டூ ஏ ஏ கமா ப்ளஸ் டூ ஏன்னு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது அதை யூஸ் பண்ணி கூட நம்ம ஏவை கண்டுபிடிக்கலாம் எப்படி கண்டுபிடிச்சாலும் ஏங்கிறது ஃபோருங்கிறது ரொம்ப ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதுலேருந்து நம்ம ஈக்குவேஷனை கண்டுபிடிச்சிடும் இந்த ரெண்டு சம்மும் உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டுமே ரொம்ப ஈஸியான சம்மு தேங்க்ஸ் 